రాజశేఖర్ ఎన్ఐఏ అధికారి ఎప్పుడు ఆఫీస్ పనులతో బిజీగా ఉండటం వల్ల భార్య విడాకులు కోరుతుంది శేఖర్ ఇక నుంచి ఫ్యామిలీతో టైం గడుపుతానని మాటిస్తాడు ఇంతలో జరిగిన చిన్న కారు యాక్సిడెంట్ లో శేఖర్ ఒక ప్రొఫెషనల్ స్నైపర్ తో గొడవ పడతాడు శేఖర్ ఇంటికి వచ్చి టీవీలో ఒక ముసలామె అనుమానాస్పదగా చనిపోవడం చూసి స్నైపర్ పై అనుమానం వస్తుంది వాళ్ల టీమ్ తో కలిసి స్నైపర్ ని పట్టుకునే ప్రయత్నంలో స్నైపర్ చనిపోతాడు ఈ హత్య వెనుక తెలియని ఇంకో మిస్టరీ ఉందని తెలుసుకుంటాడు ఆ మిస్టరీని ఎలా ఛేదించాడు అనేది మిగిలిన కథ ఇలాంటి కథలు మనం హాలీవుడ్ మూవీస్ లో చాలా చూస్తాం కానీ ఒక చిన్న పాయింట్ తో మూవీ మొత్తం చేయడం అనేది ఈ మధ్య వచ్చిన స్పైడర్ మూవీని గుర్తు చేస్తుంది డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెండేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమా చేశాడు కానీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో తన ఏజ్ వల్ల రాజశేఖర్ ఎఫెక్ట్ తగ్గింది మొత్తం మీద ఈ సినిమా కోసం తన పడ్డ కష్టం తెర మీద కనిపిస్తుంది ప్రవీణ్ పై హాలీవుడ్ ప్రభావం ఎంతగానో ఉంది ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అది ఇట్లే అర్థమవుతుంది తన స్టోరీ డివియేట్ కాకుండా ఏ విధమైన రొటీన్ సినిమా ఫార్ములా యాడ్ చేయకుండా కథ మొత్తం తయారు చేసుకున్నాడు తను ఇంతకు ముందు తీసిన మూవీస్ కి ఈ మూవీస్ కి చాలా తేడా ఉంది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లు చాలా చక్కగా లాజిక్ మిస్ కాకుండా రాసుకున్నాడు ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా హై వోల్టేజ్ తో ముగుస్తుంది కానీ సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ని దాటి నిలవలేకపోయింది సినిమా మొత్తం ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద చూపించేసరికి సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ నారియేషన్ మిస్ అయింది ఈ సినిమాకి సినిమాటోగ్రఫీ సూపర్ గా సెట్ అయింది నిర్మాత ఎం కోటేశ్వర రాజు పెట్టిన ఖర్చు సినిమాలో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఫామ్ లో లేని రాజశేఖర్ పై ఇంత ఖర్చు చేయడం నిజంగా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ విషయమే ఎడిటింగ్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది ఇందులో రెండు సాంగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సన్నీలియన్ సాంగ్ సూపర్ గా వచ్చింది మాస్ ని ఈ సాంగ్ తో ఎంతో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ రాజశేఖర్ కి లాస్ట్ పదిహేను సంవత్సరాల్లో బెస్ట్ మూవీగా టేకింగ్ విషయంలో బెస్ట్ మూవీ ఇన్ రీసెంట్ డేస్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం డల్ గా ఉంది కామెడీ కోసం ఈ సినిమా చూడద్దు కమర్షియల్ గా ఈ మూవీ సక్సెస్ అవుద్దా లేదా అనేది డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఎంత మందిని థియేటర్ తీసుకువస్తారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది Please like, share and subscribe for more.